హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావేం రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్వత్త జనరల్గా మనం మండే వచ్చిన వెంటనే ఒక కొత్త కుజీన్ని కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే ఈ వారం కూడా మనం ఒక డిఫరెంట్ బ్యూటిఫుల్ రెసిపీస్ ఉన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని నేను చూస్ చేసుకున్నాను టీవీలో సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తే మనం అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఆపేసి మరి వింటూ ఉంటూ ఉంటాం ఇంటర్వ్యూ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి అడుగుతూ ఉంటాం మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి ఆర్ మీ హెల్త్ సీక్రెట్ ఏంటి మీ బ్యూటీ సీక్రెట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు నవ్వుతూ స్లో మోషన్లో అంటారు నో నో బీయింగ్ హ్యాపీ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ యూనో బ్యూటీ సీక్రెట్ అని అంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఏమంటారు నాకు ఆ దేశం వంట అంటే చాలా ఇష్టం ఈ దేశం వంట అంటే చాలా ఇష్టం అని అంటూ ఉన్న ఇంటర్వ్యూస్ చాలానే చూస్తూ ఉంటాం ఇలా ఫుడ్ ద్వారా ఒక మనిషి పర్సనాలిటీని మనం ఈజీగా డైసెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మరి స్వీట్ ఎక్కువగా తినే వాళ్ళకి యూనో కొంచెం స్వీట్ టూత్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మేబీ స్వీట్స్ అంటే ఆర్ దర్ పర్సనాలిటీ దర్ మచ్ మోర్ సాఫ్ట్ బబ్లియర్ ఆర్ స్పైసీ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం అడ్వెంచరస్ అన్న ఈ లాజిక్ అనేది మనం ఈజీగానే జడ్జ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇలా ఫుడ్ ద్వారా సెలబ్రిటీస్ని మనం ఈ వారం మొత్తం డైసెక్ట్ చేద్దాం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ రైట్ జనరల్గా మనం ఫుడ్ ద్వారా వేరే పర్సనాలిటీని వేరే క్వాలిటీస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అంటే ఈ షో ద్వారానే సాధ్యం వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వన్ మోర్ టైమ్ అండ్ ఈ వారం మొత్తం మన ఇంటర్నేషనల్ కుజీన్ షో కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ సెలబ్రిటీస్ని కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనమాట ఫుడ్ ద్వారా సో వెల్కమ్ టు అ బ్రాండ్ న్యూ వీక్ ఆఫ్ స్టార్ ఫేవరెట్స్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీయే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎటువంటి డిఫరెంట్ ఫేమస్ సెలబ్రిటీస్ అయినా కూడాను వాళ్ళు దే ట్రావెల్ అ లాట్ వేరే వేరే లొకేషన్స్కి వెళ్ళి షూట్ చేయడం వల్లను లేకపోతే ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ రీజన్స్ హాలిడేయింగ్ వల్లను వాళ్ళు వేరే వేరే కొత్త కొత్త ప్రదేశాలని చూస్తూ ఉంటారు కొత్త ప్రదేశాన్ని బెస్ట్ వీలు ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి నేను ప్రతిసారి చెప్పినట్టుగానే మంచి ఫుడ్ తోటి ఎంజాయ్ చేయాలి సో ఈరోజు మన ఈ సెలబ్రిటీ వీక్లో ఈ స్టార్ వీక్ ఫుడ్లో మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్క రోజు ఒక్కొక్క సెలబ్రిటీకి కేటాయిద్దాము వాళ్ళ స్టైల్ వాళ్ళ అభిరుచి వాళ్ళ ఫుడ్ అన్నీ మనం కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఈరోజు మనం డెడికేట్ చేద్దాం లియానాడో డికాప్రియోకి లియోనాడో డికాప్రియో అన్న వెంటనే ఓర్ నైన్ ఈ పేరు అంటే నోరు తిరగట్లేదు అని అనుకుంటారు ఏంటో ఎవరో అని అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న ఊరైనా పెద్ద ఊరైనా ఎక్కడైనా చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా చిన్నవాళ్ళైనా పెద్దవాళ్ళైనా అందరికీ టైటానిక్ సినిమా గురించి తెలిసిన విషయమే కదా టైటానిక్ సినిమాలో హీరో లాగా ఈ లియోనాడో డికాప్రియో అనే వారు యాక్ట్ చేశారు అనమాట నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినా కూడాను ఈ సినిమా జేమ్స్ క్యామెరా నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఆ టైంలో ప్రపంచంలోనే హైయెస్ట్ అండ్ యూనో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ ఇదే అని తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రోజుకి కూడాను ఆ మూవీ వస్తే ఫార్ ష్యూర్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ఇట్ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళ నుంచి పాత జనరేషన్ వాళ్ళకి అందరికీ ఆ సినిమా గురించి తెలిసిన విషయం ఆయనకి చాలా చాలా ఇష్టమైన ఒక రెసిపీ ఉంది అది కూడా ఎల్ సాల్వెడోర్ అనే ప్రదేశం నుంచి వచ్చిన ఒక వంటకం అనమాట పీతా బ్రెడ్ తోటి తయారు చేసుకోవాలి డిఫరెంట్గా ఈజీగా ఒక స్నాక్ ప్లేట్ లాగా ఉంటుంది పేరు ఇస్ గోన్ బి వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం వెయిట్ ఫర్ ఇట్ సాల్వదార్ పుప్పు సాస్ సో ఎస్ ఈ వంటకం కంటే ముందర మనం సెలబ్రిటీస్ని ఇంకా కొంచెం దగ్గర పరిచయం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వంటల ద్వారా అసలు లియోనాడో డికాప్రియో అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అసలు ఈ లియోనాడ్ అన్న పేరు వాళ్ళ అమ్మ ఈ హీరోతో ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మ్యూజియంలో ఉన్నప్పుడు లియోనాడో డావిన్సి పెయింటింగ్ చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ హీరో తన్నాడట కడుపులో నుంచి అందుకనే అప్పుడే ఈ పేరు ఈ కొడుకు పెట్టేయాలని డిసైడ్ అయిపోయిందట అందుకనే ఆయన పేరు లియోనాడో డికాప్రియో ఆల్ రైట్ ఫుల్ ఆన్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళను బికాస్ ద రెసిపీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎలాబరేట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను పీతా బ్రెడ్ని పీతా బ్రెడ్లో వేసుకుంటున్నాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండ్ హర్బ్స్ అన్న కాంబినేషన్తో వేసుకుందాం ఇక్కడ శనగలు దాంతోపాటు కాస్త పసుపు టమాటో అండ్ నేను మీట్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మటన్ని పొడువాటి ముక్కల్లో దాంట్లో నేను యూస్ చేస్తున్నాను మష్రూమ్స్ అనియన్ కాస్త కారపొడి అండ్ రైస్ వైన్ వెనిగర్ గార్లిక్ కూడా ఫ్లేవరింగ్ కోసం యూస్ చేస్తున్నాను దీంతో పాటు నేను ఒక పిక్కల్డ్ వెజిటేబుల్ మిక్స్చర్ని కూడా యూస్ చేస్తాను లెస్ జస్ట్ గో అబౌట్ ఇట్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్ మిక్స్చర్ ఉంది ఏది కావాలో ఆ వెజిటేబుల్స్ని తీసేసుకుని లెట్స్ గెట్ ఇట్ గోయింగ్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే
దానికి నంచుకోవడానికి ఉండేటట్టుగా ఈ బ్రెడ్ని వామ్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ పిక్కిల్ వెజిటబుల్ మిక్చర్ని కూడా మనం సర్వ్ చేసుకుందాం చాలా మటుకు ఐ టోటలీ గెట్ ఇట్ నేను అసలు మిమ్మల్ని తప్పేపడినా ఎందుకంటే చాలాసార్లు చూపించే రెసిపీస్ అన్నీ కూడాను ఒకటేలాగా ఉంటాయి ఒకటే ఫార్మాట్ని ఫాలో అవుతుంటాయి ఎందుకంటే ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ మన కంట్రీస్లో వేరే దేశాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండడం వల్ల కొన్ని వంటకాలు సిమిలర్గా కానీ కనిపిస్తుంటాయి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓర్ని చిట్టుతుంది సో కాస్త జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో టమాటో ఇక్కడ మష్రూమ్స్ని కూడా కట్ చేసేసుకుంటాను రైట్ అన్ని కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో నేను మష్రూమ్స్ కంటే ముందర ఈ మటన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటాను సో టమాటోస్ ఇంకా కొంచెం పచ్చిగానే ఉన్నాయి కుక్ అవుతూ ఉండగా మన మీట్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ కలుద్దాం చేస్తున్నాను కదా ఇందులో ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మష్రూమ్స్ క్వాంటిటీ మష్రూమ్స్ తర్వాత నేను ఇప్పుడే ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను శనగల్ని నానబెట్టి ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న శనగల్ని now what i'm going to do is mix this as for the ravata into the one flavors ni add cheskundam simple flavors modata veskutnanu pasupu ide do senagala mutton curry laga undi kada kasta kharam veskundam ee rice wine vinegar ka salt రెగ్యులర్ బేసిక్ ఫ్లేవరే కానీ ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక హర్బ్ని యాడ్ చేసుకుంటాను పూర్తిగా ఫ్లేవర్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేసేస్తుంది కాస్త వాటర్ యాడ్ చేద్దాము వెరీ లిటిల్ జస్ట్ స్ప్లాష్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను సేజ్ని సేజ్ ఒక రెండు మూడు ఆకులు తీసుకున్నా మూడు ఆకులు తీసుకున్నా దీన్ని నేను చిప్పాకా కట్ చేసుకున్నా ఇలా అన్నటి స్ట్రిప్స్ అమౌంట్ ఫ్లేవర్ అసలు వేస్ట్ చేయకుండా నాట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని నేను ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటాను ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ కుకింగ్ టైంలో మీకు బ్రేక్ లేదు ఏం చేద్దామో తెలుసా దీనికి ఒక బ్యూటిఫుల్ పిక్కిల్డ్ వెజిటబుల్ మిక్చర్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఆ మిక్చర్లో కంపల్సరీ క్యాబేజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో క్యాబేజ్ని పెట్టుకుని మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్దాము దానికోసం కాస్త చిన్న ముక్క క్యాబేజ్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను ఇందులో ఎల్లో బెల్ పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను చిన్న మొక్క ఇంకేం వేసుకున్నాం గోయింగ్ టు యాడ్ మ్యాంగో ఆల్సో ఇన్ దస్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మ్యాంగో చాలా ఇంకేం వద్దు ఆల్రెడీ బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో ఇది ఉంది మిగతా కలర్స్ కోసము నేను ఈ పిక్కిల్డ్ వెజిటబుల్స్ని యూజ్ చేస్తాను దీన్ని కూడా మనం కొంచెం సన్నగా పొదుగ్గా తరుగుదాం మ్యాంగో మిక్స్ట్ 
약간 ఒక క్విక్ వాష్ పిక్కల్ వెజిటేబుల్స్ తయారు చేసుకున్నాం దానికి రైస్ ఆయిల్ వెనిగర్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కాస్త చిల్లీ వెనిగర్ కొంచెం ఆయిల్ కాస్త ఉప్పు మిరియాల పొడి అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అన్నిటిని ఒక బౌల్లో ఈ మిక్స్చర్ని బ్యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సూపర్ క్విక్గా ఫ్లేవర్ చేస్తుంది లుక్ అట్ ద సాలడ్ బ్రిలియన్ సాలిడ్ అయిపోయింది ఇందులో వేసుకుందాం కాస్త ఓకే సో దట్స్ డన్ ఇక్కడ అవన్నీ స్టిక్ అయిపోయింది ఇంకా బర్న్ కాకముందర మనం దీన్ని పట్టించుకున్నాం కాస్త డ్రై యాక్చువల్లీ ఇలా కూడా బాగానే ఉంది కానీ ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం వెరీ లెటిల్ జస్ట్ అప్లాష్ క్విక్ మిక్ ఎలా అంటే మన ఈ పీతా బ్రెత్ స్కూప్ చేసుకుని తినేటట్టున్న బాగుండాలి ఆర్ లోపల పెట్టుకుని మనం ప్రెజెంటేషన్ చేసినా కూడా ఒక మంచి జ్యూసీ టెక్స్చర్ యాడ్ చేయాలన్నమాట నా ఇట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పక్కన జరిపేసుకుని నేను పీతా బ్రెడ్ని ఇక్కడే వామ్ చేసుకుంటాను దీని మీద వామ్ చేసుకుంటా కొంచెం కట్ చేసి నీటికి వామ్ చేసేసుకుని ఈ మిక్స్చర్ మన ఈ పికిల్డ్ మిక్స్చర్ అన్నీ కలిపేసి డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి సూపర్యా మీ కంప్లీట్ మెయిన్ లాగా లియానాడో డిక్యాప్రియో అయిన ఫేవరెట్ పుప్పు సాస్ని ఈరోజు మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇవాళ రేపు ఈ వీగనిజం అనే కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా పాపులర్ అయిపోయింది వెజిటేరియనిజం వేరేది వీగనిజం వేరే ఈ వీగన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అసలు మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా వాళ్ళు టేస్ట్ చేయరు అనమాట దే డోంట్ ఈవెన్ టచ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ వెజిటేరియన్ గురించి మనకు అందరికి తెలిసిన విషయమే కదా సో లియానాడో డిక్యాప్రియో ఈజ్ ఆల్సో అ వీగన్ కానీ వీగన్ రెసిపీస్ చాలామంది ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మన వంటల్లో ఎలాగో మనం బటర్ నెయ్యి పాలు పెరుగు ఇవన్నీ కామన్గానే కనిపిస్తుంటాయి ఇండియన్ వంటకాలు అవన్నీ కామన్గానే కనిపిస్తుంటాయి ప్రతి ఒక్కరి బిలీఫ్ వేరే అయినా కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మంచి ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో ఈరోజు ఈ వీగన్ రెసిపీని కాస్త నేను వెజిటేరియన్ రెసిపీ లాగా మారాను మార్చాను ఇప్పుడు నేను తయారు చేస్తున్నాను వన్ పాట్ పెస్తో పాస్తా సో ఈ వన్ పాట్ పాస్తా కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా పాపులర్ ఎస్పెషలీ వెస్టర్న్ వరల్డ్స్లో అయితే అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవరింగ్స్ అన్ని యాడ్ చేసి పచ్చి పాస్తా నన్ను యాడ్ చేసి కుక్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు కుకింగ్ టైం సగానికి సగం కట్ చేయడానికి నేను పాస్తాను ఆల్రెడీ కుక్ చేసేసుకున్నాను ఒకవేళ ఆ పాస్తా కుక్ చేయకపోతే ఎలా దాన్ని ప్రాపర్ వన్ పాట్ పాస్తా లాగా మార్చుకోవచ్చు అనేది కూడా నేను ప్రొసీజర్లో చెప్తూ ఉంటాను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను పామిజాన్ చీజ్ అండ్ పెస్తో అనేది నైస్ అండ్ థిక్ మిక్స్చర్ లాగా మనకి రెడీమేడ్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది కానీ నేను మాత్రం కొన్ని బేజల్ ఆకులు కొంచెం జుగాడు చేసి కాస్త పాలకూర యాడ్ చేసి పైన్ నట్స్ లేకపోతే మీరు పీనట్స్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంచెం లిక్విడ్గా వాటరీగా తయారు చేసుకున్నాను నిల్వ ఉండదు జస్ట్ వన్ యూస్కి ఇలా తయారు చేసుకున్నాను బో పాస్తా రెడీగా ఉంది కుక్ చేసేసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను స్టిక్ చేసుకోకుండా ఇది వీగన్ రెసిపీ కాదు వెజిటేరియన్ రెసిపీ అని చెప్పాను కదా అందుకనే నేను ఇందులో చిన్న ముక్క పన్నీర్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాను యూస్ చేద్దాము శనగల్ని ముందుగానే ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న శనగల్ని దాంతోపాటు ఒక లెమన్ వేసుకున్నాం గార్లిక్ పౌడర్ ఆలివ్స్ గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్ కాజున్ స్పైస్ అండ్ బటర్ అండ్ వెజిటబుల్ సెక్షన్లో అయితే నేను ఇక్కడ రెడ్ అండ్ ఎల్లో పెప్ బెల్ పెప్పర్స్ని రెడీ చేసుకున్నాను జుకిని కూడా రెడీగా ఉంది లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే వెజ్జీస్ని కొంచెం బ్రాడ్గానే కట్ చేసుకున్నాం ఈ 
దీంతో పాటు యూజ్ చేస్తున్నాను జుకీని కూడాను వెజ్జీస్ని కట్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ టపి టపి మనం ఫినిష్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆయిల్ ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను బటర్ లైక్ గుడ్ అమా ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటాను ఈ వెజ్జీ మిక్స్చర్ని ఫ్రై ద సార్ ఫ్రై చేస్తూ ఉండగా నేను ఇందులో బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ రోజ్ మేరీ లైక్ అ బిగ్ పీస్ యాడ్ చేయబోతున్నాను ఇది కూడా బటర్లో వేగుతూ ఉంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ అరోమాని రిలీజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఈ శనగల్ని జస్ట్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రా క్రాంచ్ తల్లి కాస్త తొందరగా వేయించుకోవడానికి వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఉప్పు ఒకవేళ బటర్ ఏదైతుందో అది సాల్టెడ్ బటర్ అయితే ఉప్పు ఆ లెక్కని గుర్తు పెట్టుకున్న వేసుకోండి తెలీదు జనరల్గా అయితే తెలియకుండా వేసేసుకున్న ఫైనల్గా ఉప్పు వేసేసుకున్న తర్వాత వంటకం మొత్తం కొంచెం ఎక్స్ట్రా సాల్టీగా ఉంటుంది ఎందుకో అర్థం కాదు మేబీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ కుకింగ్ బటర్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో మీరు అది సాల్టెడ్ వర్షన్ అయితే కొంచెం ఆ లెక్క గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇందులో నేను వేసుకుంటాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒకవేళ పెస్తో తయారు చేసుకోవడానికి ఓపిక లేదు కానీ ఇంకా ఆ బేజిల్ ఫ్లేవర్ రిచ్గా రావాలి అంటే మీరు జస్ట్ బేజిల్ లీవ్స్ ని ఫ్రెష్ లీవ్స్ దొరికితే మహా మంచిది దాన్ని మంచిగా చాప్ చేసేసుకుని వేసేసుకున్నా బాగుంటుంది లేకపోతే డ్రై బేజిల్ జార్లో మనకి గ్లాస్ జార్లో హర్బ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా అది కూడా కొంచెం వేసుకోండి పెస్తో ఫ్లేవర్లో బేజిల్ అండ్ పైన్ నట్స్ ఈ అరోమా చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఆలివ్ ఫ్లేవర్ ఇవన్నీ కూడాను లేకపోతే కూడా ఆ అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ని డ్రై రూపాన సపరేట్ సపరేట్గా కొంచెం యూజ్ చేసుకున్నా కూడా ఇంచుమించు ఆ ఫ్లేవర్ని మనం మిమిక్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే వెజ్జీస్ అన్నీ బట్టర్లో బ్యూటిఫుల్గా ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో ఈ సూపర్ లిక్విడీగా తయారు చేసుకున్న పెస్తో మిక్స్చర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను కలర్ ఇంత బ్రైట్గా వైబ్రెంట్గా రావడానికి కారణం నేను వేసుకున్న పాలకూర ఒకవేళ పాలకూర అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నా కూడా జస్ట్ రిచ్ పెస్తాం తయారు చేసుకోవచ్చు కొంచెం వేసుకున్న ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు పచ్చి పాస్తా అంటే ఉడకబెట్టుకోకుండా యూజ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి పాస్తా ఇంకా కొంచెం వేగిన తర్వాత మీరు ఇందులో కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసి అప్పుడు ఈ పాస్తాని యాడ్ చేసుకుని ఉడకబెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆల్రెడీ కుక్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి మనకి ఆ టైం అనేది కట్ అయిపోతుంది అందుకనే ఇప్పుడు నేను ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను ఈ పాస్తా ఇంకా కాస్త సూపీగా జ్యూసీగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా మారుతూ ఉంటుంది అండ్ పాస్తా మొత్తం మైదా దురుం బీట్ తోటి కూడా ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ మటుకు మైదా తోటే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సాస్ని బాగానే సోక్ చేస్తుంది అనమాట కొంచెం లిక్విడ్గా తయారు చేసుకున్న అది సోక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇందులో పన్నీర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను పన్నీర్ కూడా మష్రూమ్ లాగే కొంచెం జాగ్రత్తగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ కుకింగ్ టైం పెట్టుకుంటే రబ్బర్ లాగా మారుతుంది అందుకనే తక్కువ సేపు కుక్ చేసుకునేటట్టుగా ఇలా ఆల్మోస్ట్ చివరి టైమ్న వేసేసుకుంటున్నాను ఈ పర్టికులర్ రెసిపీ స్టార్స్ వీక్లో మనం సపరేట్గా చేసుకున్నా కూడాను టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది హెల్త్కి కూడా ఇట్స్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ వెరీ వెరీ రిచ్ ఇన్ కార్బ్స్ ఎందుకంటే పాస్తా తయారు చేసుకున్న కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సాలిడ్ అమౌంట్లో ఉండే ఫ్యాట్స్ కూడా బాగానే యాడ్ చేసుకున్నా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ హెల్దీ రెసిపీ శనగలు వెజిటేబుల్స్ పన్నీర్ పాస్తా బటర్ బోల్డ్ అంత బటర్ అండ్ హర్ ఫ్లేవర్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కంప్లీట్ ది లైఫ్ ఓకే 
ఇప్పుడు నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను కాస్త కాజున్ స్పైస్ జస్ట్ ఫర్ దట్ ఎక్స్ట్రా లాగ్ అండ్ మై ఫేవరెట్ గార్లిక్ పౌడర్ ఎక్కువగానే సరిపోతుంది అండ్ ఆలివ్స్ బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ సరిగా స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఎక్కువ లిక్విడ్ గా ఉన్నా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయింది పెస్తోలో ఉన్న ఆ బ్రైట్ గ్రీన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో స్టాండర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉంది నేను దీని మీద కొంచెం ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను బ్యూటిఫుల్ లెమన్ ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను just for that extra zing and ee parmesan cheese great cheese asukuntanu poorthiga in fact parmesan cheese tarata chupichadaniki inkem ledhu chapadaniki inkem ledhu direct tasting e so parmesan cheese ni paina nunchi great cheese asukoni direct ga presentation lo tasting lo kalasadam సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ తోటి చాలా చాలా రిచ్ అమేజింగ్ బట్టి టేస్ట్ తోటి ఒక పాస్తా తయారు చేసుకున్నాం దట్స్ టేస్ట్ సో గుడ్ సెకండ్ బైట్ కూడా బ్రిలియంట్ గా అయిపోయింది ఐమ్ గోయింగ్ ఫినిష్ ఆ హా కంప్లీట్ పర్ఫెక్ట్ మీల్ ఇది బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ పాపులర్ యాక్టర్ ఫేవరెట్ ఎందుకో నాకు అర్థం అయిపోయింది ఇంకా ఈ వీక్ మొత్తం మనము హాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు బికాస్ ఆఫ్ దట్ జాబ్ మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్నట్టుగా అందుకని వాళ్ళు వెళ్ళిన ప్రదేశాన్ని ప్రతి ఒక్క చోట తినే డిఫరెంట్ ఫుడ్ ఎంత నచ్చుతుందంటే ఇంటర్వ్యూస్లో కూడాను వాళ్ళు మాటి మాటికి పదే పదే ఇదే టాపిక్ ఎత్తి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఈ రెసిపీస్తో సహా ఇంట్రెస్టింగ్ కబుర్ల కోసం మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాము బోలని విషయాలు తెలుసుకుందాము ఆల్ రైట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొక ఫేమస్ సెలబ్రిటీని కలిసి ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనమాట సెలబ్రిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఏంటి ఫుడ్ ద్వారా అదేంటో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలిసి చూద్దాం చూస్తూనే ఉండండి వావేం రుచి